军装的花瓶吗？拿到一件，今天头时间终于被打败了。呃，我就在锦宁县外面。首长。神枪手四连的历史上，从来就没有战败。给个臂章，留个纪念，可以。
荣誉应该属于胜利者。
乖问个别问。都撒出去，他肯定在附近活动。是，部长，我要参加战斗。啊，挺像那么回事啊。你不是工程师吗？我参加过战斗。我算看出来了，这大机关真是藏龙卧虎啊，连个工程师都不是去干饭的。你已经退出战斗了，你阵亡了啊，张部长。可我不能就这么轻易放过他呀。丫头。叫你姓鸭子，这可不是男女朋友斗气，这是战争。谁跟他男女朋友斗气啊？我要亲手宰了他！就算他是个金砖的花瓶，就算他是个金砖的花瓶，让他去找到，好几百人到处找他，现在还没找到。要你只要找到他，你是宰了他还是割了他？你去找他吧，啊！
要抢红牌的。一路。Yeah! 
首长，我再说一次啊，当时情况紧急，演习就是战争，我是别无选择。少跟我废话，别跟我提战争。我战斗的时候，不要在那擦鼻涕呢。哎战部队的狙击手，不是我们特种部队的狙击手。红细胞小组在未来的行动中，将不断的进行狙击作战。所以啊，你们要好好学习，天天向上，不要丢了自己的命，还连累了别的同志。我为什么选你们出来啊？啊？那是因为我不用再教你们基础狙击射击，那些啊，在老部队你们早就完成了。你们每个人都是当之无愧的神枪手。不，以我的狙击手标准来看，这就是危险，因为你们要考到神枪手的能力，从头学习。什么？不服气是吗？不，不服气。如果我们都不符合你狙击手的标准，那请问您狙击手的标准是什么？<笑>很好，我就喜欢听这种实话，啊！你们要是没有这种性格啊，那算我看错你们，你们水平都不错，要不然呢就不会站到这儿来了。不过我要问你们一句，你们当中谁打的不是靶子，打的是活人？
不解放军先锋，且我罚抄。在中华人民共和国的土地上，还有这扯淡的事儿？情报是这么说的，上帝非常准确。你来了正好，从特种部队的角度看一看，我们的部署，还有需要调整的地方，大哥吗？这下子就真正特种部队来了，得望而生畏啊！但愿如此吧。我们还是不要轻信。情报部门讲，江湖上确实有这样的人。咱就是行刑的地方，你们站在位置，会很清楚的看见，子弹击中死囚后脑的形状。你们都是军人，习惯和武器打交道，武器的真正含义是什么？武器往往是和死亡紧密联系在一起。狙击手啊，不是打靶，是打人的。一会儿我提两个要求：一，睁大眼睛，不许闭眼；这二。任何声音，不许叫喊，我静静的看，明白了吗？明白。
什么了？陈浩，你太傻了吧！别操心他，继续找他们的关键手段。去。发现目标，十二点钟方向，音速中断，领导，安全在哪？
Abi.
这什么鬼地方？怎么跟拍鬼片似的？这地方能有人吗？他们一定在这儿。
已经找到了准确位置，我们进去。什么行动规则？这是上级下达的死命令。要么执行命令，要么我执行战场纪律。分两组 ，A 组由我率领 ，B 组由陈善明和苗郎率领，到达指定区域，隐蔽待命，没有我的命令，不许出动，说明确了吗？明确。出发，一组跟我来，一组。
真的对不起。